हेलो एंड वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अस्सलाम वालेकुम माय सेल्फ मोहम्मद तजम्मल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल ये हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक लेक्चर है जिसमें हम आइटरेटिव इंक्रीमेंटल मॉडल की बात करेंगे इसमें सबसे पहले हम डिटेल में डेफिनेशन देखेंगे आइटरेटिव इंक्रीमेंटल मॉडल की उसके बाद डायाग्राम देखेंगे उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवाटेज देखेंगे और इस सॉफ्टवेयर को और सॉरी इस मॉडल को कब हम यूज़ करते हैं ये भी हम देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फ़ेज़ कौन से होते हैं बेसिकली इसमें चार फ़ेज़ होते हैं जो हमारी आइटरेटिव इंक्रीमेंटल मॉडल होता है सबसे पहले इसमें आता है एनालिसिस उसके बाद डिज़ाइन उसके बाद कोडिंग एंड टेस्टिंग ये चार फ़ेज़ हैं चार फ़ेज़ जैसे ही कम्प्लीट होते हैं हम एक इंक्रीमेंट यूज़र को क्या कर देते हैं डिलीवर कर देते हैं एंड सो ऑन ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है जब तक हमारा पूरा सिस्टम या सॉफ्टवेयर डिवेलप नहीं हो जाता तो अब हम डिटेल में डेफिनेशन देखते हैं जो हमारा आइटरेटिव इंक्रीमेंटल मॉडल है इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी समरी बता देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी तो इसमें हम क्या करते हैं यूज़र जो आता है कस्टमर आता है उसकी रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है उसमें से इम्पोर्टेंट जो फंक्शनैलिटी होती है उसका एक हम मड्यूल बनाते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो अर्लियर सॉफ्टवेयर होता है और यूज़र को डिलीवर कर देते हैं जिसको हम फर्स्ट इंक्रीमेंट कहते हैं ठीक है क्योंकि इन ये चंक्स की फॉर्म में क्या बनता है हमारा सॉफ्टवेयर बनता है तो उसे हम क्या करते हैं सबसे पहले इनिशियल एक सॉफ्टवेयर दे देते हैं प्रोटोटाइप दे देते हैं ताकि वो क्या करें अपने काम को कंटिन्यू कर सके उसके बाद हम क्या करते हैं जो फंक्शनैलिटी होती है नेक्स्ट लेवल में या नेक्स्ट इंक्रीमेंट के अंदर थोड़ी सी और ऐड करके यूज़र को दे देते हैं फिर वो चेक करता है टेस्टिंग करता है अगर उसे कोई और फंक्शनैलिटी ऐड करवानी है तो वो साथ में ऐड करवाता रहता है और इस तरह हमारा प्रोसेस कंटिन्यू रहता है अनटिल के जो हमारा यूज़र होता है उसका जो सॉफ्टवेयर है या सिस्टम है कम्प्लीट नहीं हो जाता इस तरह हम जो हमारा आइट्रेटिव इंक्रीमेंटल मॉडल है इसमें वर्क करते हैं मीन्स डैट इंक्रीमेंट की फॉर्म में इसमें वर्क होता है हमारी जो इंक्रीमेंट्स इसमें वर्क करते हैं कि इंक्रीमेंट्स की फॉर्म में हम सॉफ्टवेयर को रिलीज कर ये जो चार फेज इस मॉडल के हैं इसी को हम क्या करते रहते हैं रिपीट करते हैं एनालिसिस होता है डिज़ाइन होता है कोडिंग और टेस्टिंग उसके बाद हम इंक्रीमेंट रिलीज़ कर देते हैं फिर अगेन जब फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन कोडिंग टेस्टिंग एंड नेक्स्ट इंक्रीमेंट हम रिलीज़ करते हैं एंड सो ऑन जब तक हमारा पूरा प्रोसेस कम्प्लीट नहीं हो जाता या पूरा हमारा सिस्टम डिवेलप नहीं हो जाता तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं इन आपको समझ आएगी थोड़ी सी ज़्यादा उसके बाद जब हम एडवाटेज एंड डिसएडवाटेज को देखेंगे तो मज़ीद आपको समझ आएगी इन एन आई इंक्रीमेंटल मॉडल इनिशियली अ पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ टोटल सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड मींस दैट पार्शियली जो हम इंप्लीमेंटेशन होते हैं टोटल सिस्टम की उसको क्या किया जाता है कंस्ट्रक्ट किया जाता है बनाया जाता है सो दैट इट विल बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट ताकि हम कुछ ना कुछ यूजर को डिलीवर कर सके इनिशियली कि ताकि वो अपना काम चला सके ठीक है जो इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी होती है या पार्शल इंप्लीमेंटेशन होती है वो सिस्टम की हम कर देते हैं और यूजर को सॉफ्टवेयर क्या कर देते हैं डिलीवर कर देते हैं और वो अपना काम को क्या कर लेते हैं कंटिन्यू कर लेता है इंक्रीज फंक्शनैलिटी इज एडिड उसके बाद जो फंक्शनैलिटी इंक्रीज फॉर्म में क्या करते हैं फंक्शनैलिटी को उसमें क्या करते हैं ऐड करते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो मतलब इंक्रीमेंट हमारी होती है उसमें कुछ फंक्शनैलिटी हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं फिर एक इंक्रीमेंट हम यूजर को रिलीज कर देते हैं उसके बाद द प्रोसेस इज रिपीटेड ये प्रोसेस मीन्स दैट रिपीट होता रहता है अनटिल द इंटायर प्रोडक्ट डिवेलपमेंट इज कंप्लीटेड जब तक हमारी इंटायर जो पूरी की पूरी प्रोडक्ट वो कंप्लीट नहीं हो जाती ये इंक्रीमेंट्स की फॉर्म में हम क्या करते जाते हैं सॉफ्टवेयर को रिलीज करते जाते हैं कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं और यूजर को हम क्या कर देते हैं वो इंक्रीमेंट यूजर को डिप्लॉय कर देते हैं या कर देते हैं या हम दे देते हैं द रिपीटिशन ऑफ दीज प्रोसेस आर कॉल्ड आइट्रेशन यही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं आइट्रेशन कहते हैं ये जो रिपीट हो रहा है प्रोसेस के कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं और यूजर को हम सॉफ्टवेयर डिलीवर कर देते हैं इसी को हम क्या कहते हैं आइट्रेशन कहते हैं एट द एंड ऑफ एवरी आइट्रेशन हर आइट्रेशन के एंड पे अ प्रोडक्ट इंक्रीमेंट इज डिलीवर्ड मीन्स दैट हर एक जो हमारी इंक्रीमेंट होती है उसके एंड पे क्या होता है एक प्रोडक्ट पूरे का पूरा बन जाता है क्योंकि इंक्रीमेंट बनती जाती हैं बनती जाती हैं इंक्रीमेंट में क्योंकि हमारे पास क्या होता है हम फंक्शनैलिटी ऐड करते जाते हैं करते जाते हैं और एट द एंड हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाता है आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट में फर्क होता है प्रोजेक्ट हमारे जो मिलके क्या बनते हैं एक प्रोडक्ट बन जाता है ठीक है प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल हमारे पास प्रोजेक्ट होते हैं
बाद एक क्या बनता है हमारे पास प्रोडक्ट बनता है ठीक है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अगर हम बात करें डायग्राम की थोड़ी सी तो इसमें सबसे पहले एनालिसिस होता है कि कौन सी फंक्शनैलिटी हमें ऐड करनी है उसके बाद डिज़ाइन का प्रोसेस होता है कोडिंग होती है टेस्टिंग और उसके बाद इंक्रीमेंट क्या कर दिया जाता है रिलीज़ कर दिया जाता है सेम प्रोसेस जब हमने न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है तो हम इनालिसिस करते हैं कौन सी फंक्शनैलिटी इसके बाद रिक्वायर्ड है उसको हम इनालिसिस करते हैं डिज़ाइन करते हैं उसका मॉडल तैयार करते हैं उसके बाद कोडिंग परफॉर्म करते हैं टेस्टिंग एंड फिर से इंक्रीमेंट रिलीज़ कर देते हैं फिर इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक कि हमारा पूरा प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तो अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल कि हमारे पास जो आइट्रेटिव इंक्रीमेंटल मॉडल होता है इसके एडवांटेज क्या हैं सबसे पहले जनरेट वर्किंग सॉफ्टवेयर क्विकली एंड अर्ली ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मीन्स दैट सबसे पहले हम क्या करते हैं क्विकली एक सॉफ्ट वर्किंग सॉफ्टवेयर डिवेलप करते हैं जैसा कि मैंने कहा था इंपॉर्टेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट होते हैं वो यूज़र को हम बना के क्या कर देते हैं अर्ली एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं ताकि यूज़र अपना काम चला सके और हम उसे क्या कर देते हैं प्रोवाइड करते हैं उसके बाद दिस मॉडल इज मोर फ्लैक्सीबल ये मोर फ्लैक्सीबल सॉफ्टवेयर मॉडल होता है सॉरी सॉफ्टवेयर को डिवेलप करने के लिए क्योंकि इसके अंदर लेस कॉस्टली तो चेंज स्कोप एंड रिक्वायरमेंट क्योंकि लेस कॉस्टली होते हैं इसमें रिक्वायरमेंट चेंज करना क्योंकि डेफिनेटली ये इंक्रीमेंट की फॉर्म में बनता है थोड़ा थोड़ा करके हम सॉफ्टवेयर को डिवेलप कर रहे होते हैं तो अगर कोई भी हम चेंज करना चाहें या रिक्वायरमेंट को चेंज करना चाहें तो कोई मसला नहीं होगा मीन्स दैट ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगी अगर हम वाटरफॉल मॉडल की तरह एक पूरा सॉफ्टवेयर बना लेते हैं तो उसमें अगर कोई भी चेंज रिक्वायर्ड होगी तो हमें दोबारा से सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा जो कि मोर कॉस्टली होगा मीन्स दैट दोबारा से बिल्कुल न्यू से हमें सॉफ्टवेयर डिवेलप करना पड़ेगा लेकिन इसमें हमारे पास इसीलिए इसे कहा गया कि लेस कॉस्टली है क्योंकि इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट हम चेंज कर सकते हैं इट इज़ ईजियर टू टेस्ट टेस्ट करना भी ईजियर होता है डिबक ड्यूरिंग आ स्मॉल आइट्रेशन क्योंकि स्मॉल आइट्रेशन होती है यूज़र इन्वॉल्व होता है तो इसलिए इसमें जो हमारे पास टेस्टिंग एंड डिबगिंग क्या होती है ईजी होती है इन दिस मॉडल कस्टमर कैन रिस्पॉन्स टू ईच बिल्ड जाहिर सी बात है कस्टमर हाईली कपल्ड होता है मीन दैट कि सॉफ्टवेयर के साथ आ, क्योंकि वो इंट्रैक्ट करता है उसकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं तो वो रिस्पॉन्स करता है कि मुझे इस जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है तो इसलिए इसमें क्या हो आ, क्या होता है इस मॉडल के अंदर कस्टमर जो रिस्पॉन्स करता है हर आइट्रेशन के अंदर ठीक है कि मुझे इस जगह पे ये चीज़ रिक्वायर्ड है या ये चीज़ आप ऐड कर दें तो इसलिए इसके अंदर जो कस्टमर कैन रिस्पॉन्स टू ईच बिल्ट मतलब कि वो ईच बिल्ट पे क्या करता है रिस्पॉन्स करता है लोअर इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट कि जो हमारा इनिशियल प्रोटोटाइप होता है उसकी कॉस्ट क्या होती है मतलब कि लोअर होती है बिकॉज हमारी जो इनिशियल जो डिलीवरी होती है आपको पता है वो पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर नहीं हम बना के देते हम छोटा सा उसका एक वर्किंग मॉडल बना के देते हैं ठीक है तो इसलिए उसकी कॉस्ट डेफिनेटली लोअर होगी ईजियर टू मैनेज रिस्क बिकॉज रिस्की पीस आर आइडेंटिफाइड एंड हैंडल ड्यूरिंग इट्स आइट्रेशन मीन्स दैट हमारे पास क्या होता है हम जो रिस्क होते हैं उनको मैनेज कर लेते हैं क्योंकि रिस्की पीस जो भी होता है वो जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है क्योंकि हम क्या कहते हैं आइट्रेशन के फॉर्म में सॉफ्टवेयर बन रहा होता है अगर कोई भी रिस्क हो कॉस्ट का हो या हमारे पास टाइम टाइम का रिस्क है या कुछ भी रिस्क होता है तो वो जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है इसमें ठीक है उसके बाद हम जाते हैं डिसएडवाटेज ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल जो हमारा है आइट्रेटिव इंक्रीमेंटल मॉडल इसके डिसएडवाटेज देखते हैं इसमें नीड गुड प्लानिंग एंड डिज़ाइन डेफिनेटली सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने से पहले हमें हमारे पास गुड प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारे पास कौन सी हमारी फंक्शनैलिटी ज़रूरी हैं जो कि इनिशियली हमें क्या करनी चाहिए इनिशियल प्रोटोटाइप में रखनी चाहिए सेकंड प्रोटोटाइप में कौन सी फंक्शनैलिटी रखनी चाहिए एंड सो ऑन सो फॉर ये मतलब कि इसका ये जो इनिशियल uh, प्लानिंग है ये गुड होनी चाहिए तो ताकि हमारे पास बाद में कोई रिस्क इन्वॉल्व ना हो बाद में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े नीड अ क्लियर एंड कम्प्लीट डेफिनेशन ऑफ द होल सिस्टम बिफोर इट कैन बी ब्रोकन डाउन इन टू बिल्ड इंक्रीमेंटली क्योंकि हम पूरे सिस्टम को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं इसलिए कहता है होल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग या डेफिनेशन इन डिटेल होना ज़रूरी है ताकि हम उसे ब्रोकन जब करते हैं छोटे छोटे पीसेज में तोड़ते हैं तो हमारे पास पता होना चाहिए हमें कौन सी इंक्रीमेंट में क्या फंक्शनैलिटी ऐड करने ताकि क्लियर कट एक हमारे पास आइडिया होना चाहिए ठीक है इसलिए इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ये डिसएडवांटेज है कि हमारे पास पहले से कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ए टू जी ताकि हम उसको एक चंक्स में जब डिवाइड करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और कंप
वो ज़्यादा हो गए क्योंकि इंक्रीमेंट की फॉर्म में हम सॉफ्टवेयर को डिवेलप कर रहे हैं तो ये बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं वाटरफॉल मॉडल हमेशा छोटे सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होते हैं और उसमें रिक्वायरमेंट वेरी क्लियर होती है और एक दफ़ा ही हम बना लेते हैं तो इसमें हम इंक्रीमेंट की फॉर्म में बनाते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा ये ज़्यादा कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी उसके बाद कह रहा है वेन टू यूज़ द इंक्रीमेंटल मॉडल कब हम इस मॉडल को यूज़ करते हैं दिस मॉडल कैन बी यूज वेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंप्लीट सिस्टम आर क्लियरली डिफाइंड एंड अंडरस्टूड जो इसका डिसएडवांटेज था यही इस आ, हमने यूज़ में लिखा है डेफिनेटली कब यूज़ करेंगे जब हमारे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी क्लियर डेफिनेशन होगी होल सिस्टम की कि हम क्या बनाने जा रहे हैं ठीक है तब हम इस मॉडल को चूज़ करेंगे उसके बाद मेजर रिक्वायरमेंट मस्ट बी डिफाइंड जाहिर सी बात है मेजर रिक्वायरमेंट क्योंकि हमने पहले डिलीवर करनी होती है तो वो मस्ट बी डिफाइंड होनी चाहिए हाउ एवर सम डिटेल कैन इवॉल्व विद टाइम मीन्स दैट कुछ हम क्या कर सकते हैं फंक्शनैलिटी बाद में क्या कर सकते हैं इवॉल्व कर सकते हैं मीन्स दैट उसमें इंक्लूड uh, कर सकते हैं लेकिन इनिशियल रिक्वायरमेंट हमारे पास वेल डिफाइंड होनी चाहिए देर इज अ नीड टू गेट अ प्रोडक्ट टू द मार्केट अर्लियर इस जगह पर हमारे पास ज़रूरत होती है कि हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना होता है एक इनिशियल जो मॉडल होता है या प्रोडक्ट होती है उसको हमने मार्केट करना होता है मीन्स दैट कस्टमर को देना होता है अर्लियर सबसे पहले मतलब कि जब भी आ, हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है उसके कुछ दिनों बाद एक माह बाद या दो वीक बाद हमने एक अर्लियर प्रोटोटाइप प्रोवाइड करनी होती है तो तब हम यूज करते हैं जब हम ये काम कर पाए कि एक अर्लियर प्रोडक्ट जो यूजर को दे पाए अ न्यू टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज इसमें डेफिनेटली न्यू टेक्नोलॉजी यूज होगी तब हम यूज करेंगे जब हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी होगी हम उसके यूज टू होंगे हमारे पास उसके प्रोग्रामर वगैरह होंगे उस, इसके बाद हमारे पास आता है देर आर सम हायर रिस्क फीचर एंड गोल्स इसमें हमारे पास डेफिनेटली हायर रिस्क होते हैं हायर रिस्क फीचर एंड गोल्स होते हैं इसमें रिस्क कहीं भी इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि हमारे पास इंक्रीमेंट्स की फॉर्म में हम पूरे सॉफ्टवेयर को डिवेलप करते हैं तो रिस्क कहीं भी इन्वाज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने थोड़ा सा आ, ये देखा है कि आइट्रेटिव इंक्रीमेंटल मॉडल उसके हमने थोड़े से फेज देखे हैं उसके बाद डायाग्राम और डेफिनेशन देखी है एडवाटेज डिसएडवाटेज और कब हम इस मॉडल को यूज़ करते हैं इसके बारे में देखा है होप्स हो कि आपको कुछ कुछ समझ आई होगी और पेपर के लिए कुछ मटेरियल भी आपके माइंड में गैदर हुआ होगा और हाँ इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें चलें गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़